हेलो एवरीवन दिस इज बिंदु प्रभा साहू वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्नेप्स बायोलॉजी सो दिस इज द फोर्थ प्रैक्टिस सेट ऑफ जोलॉजी टारगेटिंग सीपीईटी 2023 एंड ऑल द अदर पीजी एंट्रेंस टेस्ट आई होप दिस वीडियोस विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन आइसिंग ग्लास इज यूज फॉर क्लियरिंग द वाइन एंड विनेगर इज डिराइव फ्रॉम ओके स्विम ब्लैडर ऑफ फिश शेल्स ऑफ मॉलिस्क एक शेल्स ऑफ डक या फिर कोकन ऑफ सिल्क फॉर्म द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज स्विम ब्लैडर ऑफ फिश इससे आपका आइसिंग ग्लास डिराइव होता है विच इज यूज फॉर क्लियरिंग द वाइन एंड विलेगर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन एसिडियन एकॉन वॉर्म स्टारफिश या फिर प्लैंसेट इट इज फाउंड इन प्लैंसेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटर इज टू ओके स्पेक्ट्रो फोटोमीटर क्या है इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ फोटोन्स दट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्व आफ्टर इट पास थ्रू द सैम्पल सोल्यूशन राइट तो इसमें जो मोनोक्रोमैटर यूज होता है उसका फंक्शन क्या है क्रिएट अ लाइट सोर्स फोकसिंग अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट डिवाइड अ लाइट बीम into its component wavelength ya fir select a desired wavelength it is uh, the function of monochromator is to select a desired wavelength okay option d is the correct answer next come to question number 4 exchange of food between one insect and other is known as okay thigmotaxis regurgitation food provisioning ya fir trophallaxis okay so considering thigmotaxis it is the motion or orientation of an organism in response to the touch stimulus right and regurgitation ya regurgitation jo bhi aap bolo the action it is the action of uh, uh, bringing the swallowed food up again to the mouth right vapas okay fir trophallaxis agar dekhe it is the mutual exchange of regurgitated liquids between the adult social insects or between them and their larva राइट तो यहाँ पे पूछा है इंसेक्ट एंड अदर तो द आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज ट्रोफोलैक्सिस अंडरस्टूड नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर ऑन ड्यूरिंग लास्ट सेवन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ओके ओवरी एंटीरियर पिट्यूटरी प्लासेंटा या फिर कॉर्पोस्लोटियम इट इज योर प्लासेंटा ओके लास्ट सेवन मंथ में प्लासेंटा जो है दैट इज द सोर्स ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एन एटीन ईयर ओल्ड मेल इज ब्रॉड टू द एमरजेंसी रूम बाई हिज फ्रेंड्स आफ्टर एटिंग मशरूम्स एक अठारह साल का बच्चा है लड़का है जो कि एमरजेंसी रूम में उसे उसके दोस्तों ने लाया क्यों क्योंकि वो मशरूम खाया था ओके सो ही इज ट्रीटेड फॉर मॉस्करिनिक पॉइजनिंग राइट तो उसको मॉस्करिनिक पॉइजनिंग हो गया है so which of the following sign is consistent with muscarinic poisoning okay kaun sa sign associated hai muscarinic poisoning mushroom poisoning ke sath okay a dilation of the pupil bradycardia hypertension ya fir skeletal muscle contracture it is your bradycardia okay this is the answer question number 6 option b now come to question number 7 मेम्ब्रेन ब्लेबिंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एट द फ्यूचर्स एसोसिएटेड विथ ओके ये दो फ्यूचर फीचर्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं नेक्रोसिस सेल डिविजन एपोप्टोसिस या फिर क्रोमाटीन डिम्यूशन सीन इन सर्टन लोअर यू कैरियर्स इट इज एसोसिएटेड विथ एपोप्टोसिस दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ नेक्स्ट एट Which organ is responsible for the development of mature T cells? Spleen, bone marrow, thymus, kidney, kidney and liver. It is what thymus, right? Option C. Next come to question number nine. Sexually transmitted protozoan is. Which one is sexually transmitted protozoan? Is Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, lamblia, sorry, Entamoeba histolytica, or then Balantidium coli. It is. ट्राइकोमोनस वैजिनालिस ओके नेक्स्ट 
क्वेश्चन नंबर टेन द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा टू कन्फर इम्यूनिटी टू द फिटस इन एनिमल्स इज आई जी जी डी ए या फिर एम इट इज आई जी जी ओके ये तो कॉमन क्वेश्चन है आता है एग्जाम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी डी ए एम का सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है एंड उनका जो फंक्शन है वो आपको ध्यान रख के जाना है एग्जाम में ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर इलेवन हाइपोथायरोडिज्म इन एन एडल्ट कॉजेस क्रेटिनिज्म गोइटर एक्रोमिगाली या फिर मिक्सेडेमा ओके ये एडल्ट में पूछा है सो इन एडल्ट इट कॉजेस मिक्सेडेमा ओके ऑप्शन डी इलेवन नंबर ऑप्शन डी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व Which one of the following cleavage pattern is followed by the mammalian zygote? Mammalian zygote कौन सा pattern uh, follow करता है in cleavage? Okay. Holoblastic rotational, meroblastic rotational, holoblastic radial या फिर meroblastic radial. It is your holoblastic rotational. Clear? Option A. Question number थर्टीन With respect to the functions of an amphibian organizer, which one of the following is इनकरेक्ट ओके okay, क्या गलत है पूछा है फर्स्ट द एबिलिटी टू सेल्फ डिफ्रेंशिएट डॉर्सल मेजोडर्म द एबिलिटी टू भेंट्रलाइज द एक्टोडर्म एंड इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रल ट्यूब न्यूरल ट्यूब द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोलेशन और द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मॉलिकल्स लाइक कॉर्डिन एंड नॉगिन ओके सो यहाँ पे क्या गलत है पूछा है देखो डॉर्सल uh, मेजोडर्म को सेल्फ डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी ये होता है राइट सो दिस इज करेक्ट आंसर क्लियर ए सही है फिर यहाँ पे एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोलेशन ये भी सही है एंड प्रोड्यूस मॉलिकल्स लाइक कॉर्डिन एंड नॉगिन ये भी सही है जो गलत है दैट इज ऑप्शन बी द एबिलिटी टू भेंट्रलाइज द एक्टोडर्म एंड इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ वट योर न्यूरल ट्यूब नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रीजेनरेशन इज पॉसिबल इन टैडपोल्स फॉर एम्प्यूटेटेड ओके क्यों टैडपोल में रीजेनरेशन पॉसिबल है किसका एम्प्यूटेशन की वजह से टेल एंड हाइंड लिम जॉज एंड आईज इंटेस्टाइन या फिर फोर लिम्स इट इज बिकॉज ऑफ टेल एंड हाइंड लिम ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ मैमलियन डेवलपमेंट विद इन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड ओके मामलियन डेवलपमेंट के जो अर्ली स्टेजेस हैं तो वहाँ पे uh, उस स्टेजेस में कहाँ पे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं कोरियन योकसैक एलेंटॉइस या फिर एमनियन इट इज इन योकसैक ओके ऑप्शन बी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन म्यूटा रोटेशन इन मोनोसेकराइड्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ म्यूटा रोटेशन ओके वो uh, इनमें से Uh, कौन से इंटर कन्वर्जन में बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम मोनोसाकराइड्स में ओके डी वर्सेस एल फॉर्म ओके डेक्सट्रोरोटेटरी एंड लेबोरोटेटरी राइट देन अल्फा वर्सेस बीटा आइसोमर्स सीन वर्सेस एंटी आइसोफॉर्म्स कीटो वर्सेस इनो इनोल आइसोफॉर्म्स सो इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन अल्फा वर्सेस बीटा आइसोमर्स ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एक्सपोजर ऑफ अ नेटिव प्रोटीन टू लो पी एच रेजल्ट इन टू पार्शल डी नेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन अगर एक नेटिव प्रोटीन को हम लो पी एच में एक्सपोज करेंगे एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन द प्रोटीन विल गेट डी नेचुर पार्शियली राइट सो दिस हैपन्स ड्यू टू चेंजेस इन ये क्यों होता है कहाँ चेंजेस होता है कौन से बॉन्ड में चेंजेस होता है जिसकी वजह से ये पार्शल डी दिखाई देता है इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आयोनिक बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स इट इज इन आयोनिक बॉन्ड्स ओके बिकॉज ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स देर इज इन पार्शल डी नेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन वेनोनेटिव प्रोटीन इज एक्सपोज टू लो पी एच ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन अ प्यूरिफाइड एंजाइम फ्रॉम लिवर शोज केम वैल्यू of 5 millimolar and that from brain shows came value of 10 millimolar which one of the following is the best option regarding catalytic efficiency of the enzyme okay ek purified enzyme ko hum liver mein and brain mein observe kar rahe hain uske came value ko liver mein wo paya ja raha hai 5 millimolar while in case of brain it is found out to be 10 
मिलीमोलर ओके तो ये एंजाइम का कैटलिटिक एफिशिएंसी किस में ज्यादा किस में कम या फिर आ, क्या रिलेशन है राइट right? ये हमें पूछा है ओके व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कैटलिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ब्रेन में ज्यादा है लीवर में ज्यादा है या फिर दोनों में इक्वल है या फिर केम इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द एंजाइम एक्टिविटी ओके ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद एंजाइम एक्टिविटी राइट सो यहाँ पे देखो केम वैल्यू लीवर में दिया हुआ है फाइव मिलीमोलर राइट एंड ब्रेन में दिया हुआ है टेन मिलीमोलर क्लियर सो कैटलिटिक एफिशियंसी कहाँ पे ज्यादा है uh, इस एंजाइम का इन केस ऑफ लीवर ओके अंडरस्टूड सो मोर द वैल्यू ऑफ केम द एफिशियंसी इज less okay catalytic efficiency of the enzyme is less right so yahan pe liver mein kya hai catalytic efficiency zyada hai and brain mein kam hai okay 18 ka answer kya hoga option a okay next come to question number 19 which one of the following enzyme belongs to the major class hydrolase okay inme se kya hydrolase class ko belong karta hai kaun sa enzyme sir protease serine protein okay kinase uh, aldolase cis aconitase okay so the answer is sir protease understood option a next come to question number 20 prostaglandin is synthesized from prostaglandin kahan se synthesize hota hai stearic acid phosphatidyl ethanolamine phosphatidyl choline ya fir arachidonic acid it is synthesized from arachidonic acid okay next come to question number 21 The quaternary structure of human hemoglobin is best described as a dimer of two myoglobin dimers, a tetramer of identical subunits. Quaternary structure is significantly altered, या फिर no significant structural changes take place. Okay, quaternary structure अगर हम human hemoglobin को देखें, there is no significant structural changes has taken place. Okay, significant structural changes कुछ वैसा दिखाई नहीं देता है. Next, come to question number twenty-two. The primary thermodynamic factor that favors the formation of a lipid bilayer in aqueous surrounding is. कौन सा factor जो कि thermodynamic factor है, primary thermodynamic factor है, जो कि आपके aqueous surrounding में lipid bilayer formation को favor करता है, okay, help करता है, aid करता है. Hydrogen bond, hydrophobic force, ionic interaction या फिर covalent bond. It is your Hydrophobic force. Okay. Understood. Now come to question number twenty-three. The changes in the electrical potential of a neuron that constitute the action potential occur in the following order. Okay. So order हमें जानना है. तो first क्या है? Resting potential. उसके बाद आता है आपका depolarization. Then आपका hyperpolarization. Then again resting potential. Right. So यहाँ पे वो option कहाँ पे है? पहला डीपोलराइजेशन दिया है गलत होगा फिर रेस्टिंग पोटेंशियल फिर रेस्टिंग पोटेंशियल तीनों बी सी डी में रेस्टिंग पोटेंशियल है उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है राइट तो ऑप्शन बी सही होगा ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनक्लोज बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन सिंपल क्वेश्चन है इनमें से क्या सिंगल मेम्ब्रेन के इनमें से किस में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है दैट इज योर लाइसोजोम ओके ऑप्शन D is the correct answer. Next come to question number twenty-five. The occurrence of endemic species in South America and Australia is due to Australia and South America. Me endemic species kyun dikhai dete hain? Extinction of these species from other regions, continental separation, no terrestrial route to these species, ya fir retrogressive evolution. Okay, it is because of continental separation. Okay, option B is the correct answer. Next come to question number twenty six. Genetic drift is change of what is genetic drift? Gene frequency in same uh, change of gene frequency in same region, same generation. Ya fir change of appearance of recessive genes. Ya fir change of gene frequency from one generation to next. Ya fir none of the ever. It is from one generation to next. Right? Genetic drift is the change of gene frequency from one generation to the next generation. Clear? Next question number twenty seven. Adaptive radiation refers to adaptations due to geographical isolation, evolution of different species from a common ancestor, migration of members of a species to different geographical areas, या फिर power of adaptation in an individual to a variety of environments. Okay, adaptive radiation 
refers to evolution of different species from a common ancestor okay they have the same ancestor common ancestor but they have but there is an evolution of various species from that ancestor okay option b is the correct answer that is known as your adaptive radiation next come to question number 28 random genetic drift in a population probably results from okay large population size highly gen genetically variable individuals interbreeding within small isolated population ya fir constant low mutation rate okay so yahan pe it is due to the results from your interbreeding within small isolated population okay because of uh, एक तो पॉपुलेशन स्मॉल है फिर वो आइसोलेटेड है और उनमें इंटरब्रीड हो रहा है राइट सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस देर इज इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट ओके 28 का आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज क्लोजली रिलेटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस ओके लॉस ऑफ टेल शॉर्टनिंग ऑफ जॉज बाइनोकुलर विजन या फिर फ्लैट नेल्स इट इज योर शॉर्टनिंग ऑफ जॉज Clear. Next question number thirty. In which condition the genetic ratio remains constant for any species? Okay. Sexual selection, random mating, mutation, gene flow. पूछा है कि genetic ratio constant रहता है. कौन से condition में? कोई भी वो species हो. Okay. Irrespective of any species, the genetic ratio remains constant. It is in case of random mating. Clear. Option B. Next. क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक्सप्रेशन वेक्टर्स डिफर फ्रॉम क्लोनिंग वेक्टर्स इन हैविंग ये दोनों में डिफरेंस कौन से बेसिस पे है ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन स्विटेबल मार्कर जीन्स यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स या फिर कंट्रोल एलिमेंट्स इन कंट्रोल एलिमेंट्स ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द चेंज ऑफ बिहेवियर बाई लाइफ एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड ओके इंस्टिंक्ट मैचुरेशन लर्निंग या फिर इम इट इज learning right the uh, through learning the change of behavior takes place by life experiences okay naya hum seekhte hain as a result hamare behavior mein changes bhi aate hain positive bhi ho sakta hai negative bhi ho sakta hai depends upon our experience towards that situation right so 32 ka answer option c now come to question number 33 an amino acid that gives rise to both vitamin and neurotransmitter is kaun sa ek amino acid hai jo inme se jo ki vitamin bhi des uh, uh, deta hai and neurotransmitter bhi generate karta hai okay gives rise to both vitamin and neurotransmitter tyrosine methionine glutamic acid ya fir tryptophan it is your tryptophan okay next question number 34 गैस्ट्रिक फिलामेंट अकर्स इन हॉर्मिफोरा ओरेलिया ओबेलिया या फिर सी एनिमोन ओके गैस्ट्रिक फिलामेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर ओरेलिया ओके नेक्स्ट थर्टी फाइव एफाइरा इज द लार्वा ऑफ बेरो ओरेलिया टेनोप्लाना या फिर सिलोप्लेन ओके तो देखो जो एफाइरा है दैट इज द लार्वल फॉर्म ऑफ जेलीफिश ओके and that is your aurelia option b is the correct answer so with this your fourth practice set of uh, your uh, geology is over and hum logo ne abhi tak 150 questions discuss kar liye hain right to 150 questions ho gaye hain aur 150 questions aapke aayenge so stay connected with us If you have not yet subscribed to our channel do subscribe press that bell icon next to the subscription button select all so that you can get all the notification whenever a new video comes up from our channel okay and another thing ye 35 question mein agar aapko koi bhi ek doubt hai then you can ask us questions through the comment section kisi ka bhi aapko explanation chahiye koi bhi concept aapko samajh mein nahi aa raha hai you can put that इन द कॉमेंट सेक्शन ओके कि मैम ये आप समझा दीजिए तो वहां पे हम रिप्लाई करेंगे ओके सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व थैंक यू